Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Pai Vidigachari Ashto Thurudrashi Shri Mad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Pai Vidigachari Ashto Thurudrashi Shri Mad His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Anantakoti Vaishnava Brinda Ki Jai Iskand Bibiti Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai, Iskan Guru Vrinda Ki Jai, Prem Sakoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadar Shavasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopana Shamakun Radha Kun Giri Govardhana Ki Jai, Shri Banda Bandama Ki Jai, Shri Mayapur Dhamma Ki Jai, Daganath Puri Dhamma Ki Jai, Tosi Bhakti Devi Ki Jai, Ganga Jamuna Mai Ki Jai, Sankirtan Jagna Ki Jai, Krantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Their Transcendental Lordships, Shri Shri Pancatattva Ki Jai, Shri Shri Prahlad Nishinga Ki Jai, Shri Shri Radha Madhava Ki Jai, Gaur Premanande, Samaveda Bhakta Vinda Ki Jai, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to our Founder Acharya Srila Prabhupada, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I was just thinking. He's a good translator. <laughs> okay, so Mission Impossible. Uh, why was it such an impossible mission? Why would it be described like that, which with, that uh, Srila Prabhupada took on? तो ये जो मिशन इम्पॉसिबल जो शब्द बताएगा यहाँ पे ये कैसे असंभव था तो शिला प्रपात जी के जीवन से हम देखते हैं वेल सेवल रीजन वी कड मे बी सी इन दैट वे लाइक एट द एज ऑफ सिक्सटी नाइन तो हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रपात जी उनहत्तर वर्ष की अवस्था में You know that was difficult. He had um, he had forty rupees and going to one of the most um, costly countries in the world. He only had forty rupees with him. तो हम देखते हैं कि विश्व के सबसे महंगे देश वहाँ पे वो सिर्फ चालीस रुपए लेकर जा रहे हैं. He had two trunks of uh, his three volumes of the first canto of Bhagavatam. तो उनके पास दो संदूक थी उसमें श्रीमद भागवतम के पहले जो स्कंद है उसके तीन भाग थे और उनको दो बार रिदर जो हार्ट अटैक आया था He had a vision of Krishna rowing a boat, and he was pulling this boat that he was on, the Jaladuta, and the other incarnations were there to um, help out with the. तो उन्हें लगा कि अभी यदि तीसरी बार यदि हार्ट अटैक आया तो शायद मैं नहीं बच पाऊँगा. लेकिन फिर वो देखने लगे कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण थे और अपने बहुत सारे जो अन्य अवतार थे उनके साथ थे और उन सभी लोगों ने उस बड़े जहाज को अपने हाथों से खींचते हुए लेके चले गए सो बट देन ऑल्सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट शिल बाकी सदंत सरस्वती ठाकुर हैड सेंट हिज बेस्ट सन्यासीज टू इंग्लैंड टू प्रीच तो यहाँ शिला प्रपा जी के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने जो बड़े बहुत महत्वपूर्ण शिष्य उन लोगों को उन्होंने इंग्लैंड भेजा था प्रचार के लिए तो सभी लोग जब इंग्लैंड गए थे तो कुछ दिनों पश्चात जब वापस आए तो खाली हाथ लौट कर आए तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि पृथ्वी तो आज जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार हो मोर नाम ये कैसे संभव हो सकता है ये बाहर में कैसे प्रचार होगा 
I couldn't understand how the Malechas would take up devotional service. It seemed impossible to them. तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये जो मलिच लोग हैं ये भक्ति कैसे करेंगे तो उनके लिए तो ये असंभव है मतलब इंग्लैंड के एक बहुत बड़े व्यक्ति तो उनसे जब ऐसे सन्यासी लोग मिले तो वो पूछे कि तो उनसे पूछने लगे कैसे वैष्णव बना जाए ये सब चीजें तो फिर वो बताने लगे कि भाई आपको ये चार नियम पालन करने पड़ेंगे तो बोले अरे ये तो असंभव है मेरे लिए so तो शिला प्रपात जी के लिए कैसे संभव हो पाया ये असंभव को संभव करना I think we could start. There are some predictions which Prabhupada. He didn't pay so much attention to that, but there are predictions of what he would do. तो सिला प्रपात जी के विषय में बहुत सारी भविष्यानियाँ पहले से हुई थी, लेकिन उन्होंने इस पे बहुत सारे ध्यान नहीं दिया. At his, at his birth, um, the astrologer predicted at the age of 70, he'd cross the ocean. Preach religious principles and establish over 108 temples. तो उनके जन्म के समय में जो ज्योति साहेब थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि समुद्र को लांकर विदेश जाएंगे और वहाँ 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे. Quite a remarkable astrologer. तो बहुत अच्छा वो ज्योति व्यक्ति था. Then there's uh, from the Brahma Vivarta Purana. There's as Kali Yuga was approaching, Ganga Devi approached Krishna so, in a lot of anxiety. So, Brahm Bhavat Puran mein jise bataya gaya hai ki jab Kali Yuga aare the, to Ganga ji Bhagwan ko jati hai aur bahut unke paas matlab kasht hota hai, dukh ke saath wo Bhagwan se kahti hai. Ganga started by saying, um, Krishna, your pastimes are coming to an end here on this planet, and already. There are people becoming more and more sinful, and as Kali Yuga progresses, they'll become more and more sinful, and so many sinful reactions will take place, and they'll bathe in my waters. What am I supposed to do with all these sinful reactions? So Ganga Ji, Bhagwan Sri Krishna, से बोलने लगी कि भगवान अभी कुछ दिनों पश्चात ही आपकी जो ये लीलाएं हैं, आप उसको समाप्त कर अपने धाम चले जाएंगे. और कलयुग का जैसे प्रभाव हो रहा है तो लोग धीरे धीरे बहुत पाप कर कर रहे हैं और यदि वो ऐसे ही पाप कार्य करते रहेंगे और मेरे जल में आकर स्नान करेंगे तो मेरा क्या होगा सो कृष्ण रिस्पेंडेड गंगा माता डोंट वरी इन 5000 इयर्स माय मंत्र उपासक वर्शिपर ऑफ द होली नेम Will appear, and he'll travel all over the world, make many pure devotees, and those pure devotees will come and bathe in your waters and free you from all these sinful reactions. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. पांच हजार के बाद हमारे कुछ भक्त लोग आएंगे जो ये मंत्रों के जो पासक होंगे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करेंगे. तो वो सब लोग जब आप में आएंगे और स्नान करेंगे तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी um, some scholars say that that mantra upashaka is actually Sri Chaitanya Mahaprabhu but Lord Chaitanya he loved his devotees so much that he gave the facility to Srila Prabhupada to do it on his behalf तो बहुत सारे विद्वान हैं वो लोग सोच रहे थे कि अरे ये तो शायद महाप्रभु करेंगे लेकिन महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वो कोई भी जो क्रेडिट है बोल सकते हैं अपना नहीं लेके अपने भक्तों को देना चाह रहे थे तो इसीलिए हम देखते हैं कि अभी जो शिला प्रपात और अन्य भक्तों की उन्होंने ये क्रेडिट दिया so then 
there is the um, uh, Senapati Bhakta, you know, that will go worldwide and with the chopper of Nam Sankirtan free people from sinful life. तो चेतन मंगल में लोचनदास ठाकुर जी लिखते हैं कि कैसे श्री प्रपात जी जाएंगे और पूरे विश्व में हरि नाम करेंगे और सारे लोगों को उनके पापों से मुक्ति देंगे एंड देन देयर इज आल्सो व्हेन प्रपात वाज दिस इज बिफोर व्हाइल ही वाज स्टिल इन द ग्रहस्थ आश्रम he was developing his pharmaceutical business in Mumbai and he fundraised to build a temple there at the request of the sannyasis that Srila Prabhupada sent there to, or that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sent there to, to establish this temple. So Srila Prabhupada Ji, when he was in the ashram, he was doing his business business. So at that time, he was in Mumbai and he was in Mumbai. जो गौड़िया मठ थे उनको स्थापन करने में शिला भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर जी को उन्होंने मदद किया ये आर्थिक मदद कलेक्ट करके तो बहुत सारे सन्यासी जब देखे कि शिला प्रभा जी इतने दक्ष है इतना ज्यादा धन राशि ले आ रहे हैं तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सुश्री ठाकुर जी को बोला कि हम लोग क्यों ना इनको मंदिर का अध्यक्ष बना दें सो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यू लीव हिम अलोन इन डू कोर्स ऑफ टाइम ही वो डू एवरी थिंग तो शिला भक्ति सिद्धांत सुश्री ठाकुर जी ने बताया कि अभी आप उनको छोड़ दीजिए आप लोग चिंता मत कीजिए जब समय आएगा तो बहुत सारी चीज कर लेंगे सो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नो हु शिल प्रपद वाज तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जानते थे कि हमारे शिल प्रपद जी कौन है सो प्रपद वाज इन वेरी कॉन्शियस एज आई मेंशन अर्लियर ऑफ दिस प्रेडिक्शंस ही जस्ट वाज सो डीपली कमिटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मीटिंग With Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to following his instructions. So Shri Prabhupada Ji, jitne jo bhavishwaniya hui thi pehle, to usko lekar utna jada ye nahi the ki ha ye to mere liye hi ki gayi hai. Balki wo kya kiye jab pehle din se jab unse mile, to unke nirdeshon ko kaise palan kare, uske vishe mein hi unki jada chinta thi. I'm sure most of you have heard the story of how Shri Prabhupada was um, a young. Young boy growing up, and his father, very, very, proper described him as a pure devotee. Would always invite sadhus over for lunch. तो तो हम लोग देखते हैं कि सिला प्रभात जी जो अपने यंग मतलब युवा का अवस्था में थे, तो उनके पिताजी बहुत ही धार्मिक थे और बहुत सारे साधु लोग को अपने घर में आमंत्रित किया करते थे. But the sadhus, most of them weren't very serious, and oftentimes Sila Prabhupad. At that time, of course, Abai Charan, he would um, see them, you know, he'd take their uh, saffron cloth off and smoking beady, this nonsense, one thing after another. So, as we see that Srila Prabhupada Ji is telling his father about his father, that he is a good person, but he was calling the people like Vaishnava, I mean, he was calling the people like Sadhu, so his prayer was not all right. He was always opening his clothes, and he was always opening his clothes, and he was always opening his clothes, and he was always opening his clothes. So, Prabhupada was kind of a leader of all of his, he was kind of a natural leader, and his friends had some or other come in contact with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, so Narendra Nath uh, Malak wanted um, Prabhupada to go with him to hear from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur so he could confirm their understanding that here was a really, a real sadhu, a very advanced Vaishnava. So as we are seeing now that when Prabhupada Ji saw such a sadhu, he didn't feel good at all. So then he was a friend of Mithra, Narendra Malik. तो वो सोचे कि इन्हें अभी भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी से मिलाते हैं तो इनको वैष्णवों के विषय में एक सही जो है पता चलेगा कि साधु कैसे होते हैं तो उनको वहां ले जाने का प्रयास किए सो 
Check on Allah, so train of thought there. <laughs> Narendranath Malik. Oh yeah, Narendranath. Yeah, actually, he was a family member. Yeah. Was like, so, like, a, Malik. like a cousin to Srila Prabhupada. And so, they went uh, to meet Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and because they were part of uh, Bengali culture, when they entered the room, they offered prostate prostrated obeisances to uh, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So as we look at that they were in Bengal, so when they went to the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, there was such a thing that what they should do is to give a prayer to the Sadhu. So they also gave the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And as they were rising, even before they had fully gotten up and found the seat, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said to both of them, you're educated young men, why don't you dedicate your life to preaching the, the um, philosophy, the teachings of Lord Chaitanya to the English-speaking world? So now they were not able to get up and 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 get up. Then Bhakti Siddhanta Sri Thakur Ji said to both of them, that you both are the teacher of the teacher. Why do you not do this in the world of the Chaitanya Mahaprabhu? Why do you not do this in the world of So all of you have heard that, but what's really significant, on their very first meeting, Srila Prabhupada, it just, it just struck him. You know, so deep, it went deep in his heart, and he accepted this instruction and made it his focus in life for the rest of his life. So, this is the first meeting, this is also very important, because this is what he heard from the Bhakti Siddhanta Sri Thakur, so he was sitting in his mind, and in his mind, he was sitting in his mind, and in his whole life, he was thinking about this mind in his whole life. So, although he didn't actually take diksha until quite a bit later, he deeply accepted within his heart Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur as his guru. So, after a long time, as we all know, he took diksha from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. But in his heart, he took his guru as his guru. But in his heart, he took his guru as Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So then, he was, Srila Prabhupada would very frequently study the, uh, the Vaishnava books and the commentaries of the Acharyas. And as he was reading Vishwanath Chakrati Thakur's commentary on um, Bhagavad Gita 2.41, Vivyashyatmika Buddhir Ekiha Kuru Nandana Bahu Shakalyanantascha Buddhayo Vivyashyainam. Those who are um, resolute in purpose and their aim is one. Uh, o beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. So we see that when Bhakti Siddhanta Sri Thakur got to meet him and listened to his words, he was reading a lot of the commentary on the Vaishnava of Tika. So he was listening to Vishwanath Chakra. Vishwanath Chakra. Vishwanath Chakra Thakur Ji, who was in Bhagavad Gita, the other day, in the 41st slok, in the Vyavsayatmika Buddhi, in the Kuru Nandan. So when he saw that this is what you have to do, जो वाणी है भगवान के प्रति उन गुरु के प्रति उसको कैसे एक निष्ठ होना है? So that Vivashyatmika Budi, as Vishwanath Chakravarti Thakur describes how one should make the order of the spiritual master one with his heart and soul. In other words, go very very deep in it, focus your whole life on it. तो जैसे यहाँ बताते हैं कि जो अपने गुरुदेव की जुवानी है उसको अपने जीवन का चरम उद्देश्य बना लेना वही उद्देश्य जो हमारा जीवन होना चाहिए वही हमारा प्राण होना चाहिए ओके सो देयर इज द प्रिडिक्शंस बट देन हाउ डिड शिल्प प्रोपर यू नो एंड देन ही एक्सेप्टेड व्हाट शिल्प बाक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑफर्ड हिम यू नो हिस प्लान वाज ट become very, very wealthy and then give all the money to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur through his pharmaceutical businesses. So we see that how his mission was that he would become a very big leader and his pharma business would go very far and then he would become the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ji. So how did he do it in his life? But Krishna had another plan for Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And that was that the businesses, they went well for a while, but then phew, 
There was one calamity after another. So he realized that wasn't the way Krishna wanted him to do things. So, जो भी उनका प्लान हो भगवान का कुछ और प्लान था तो कुछ दिनों पश्चात ही जब उनका बिजनेस बढ़ रहा था लेकिन अचानक एक के बाद एक बिजनेस में बहुत नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया Worldwide journey. तो उन्होंने सन्यास लेने से पहले भी जब राधा दामोदर मंदिर में जब बोझ गए तो फिर देख रहे थे कि ये पहले की घटना है तो वो सोच पा रहे थे कि अरे ये सब चीज़ें कैसे एक भगवान श्री कृष्ण का ही एक अरेंजमेंट था कि मैं इस चीज़ों के मुक्ति पा पाया तो कितने लोगों ने राधा दामोदर जी का जो मंदिर में प्रपात जी का जो रूम है वहां गए हैं अपने अपने हाथ खड़ा कीजिए so तो हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पंचानवे प्रतिशत भक्त लोग अपना हाथ खड़ा किए हैं तो आप लोग देखे हों कि उनके किचन से जो एक खिड़की है वहां से वो जब देखा करते थे तो वहाँ रूप गोस्वामी जी की समाधि है So Prabhupada was very deeply studying, you know, putting the Bhagavatam together for his trip to the West, and uh, he also revealed to some of his senior disciples that all of the plans, the primary plans for um, developing Iskand, were revealed to him when he was at the Radha Damodar Temple. तो हम लोग जैसे देखते हैं कि श्रीला प्रभा जी जब बुक लिखा करते हैं पढ़ते थे तो फिर बहुत सारे जो उनके डिसाइपल्स थे तो उनसे जब बात किया करते थे तो उनको बताते थे कि जो हमने इस कौन की स्थापना की है इसकी जो पूरी रूपरेखा है इसकी जो पूरी संरचना है जो बनाए हैं ये सब चीज़ें उनको रूप गोस्वामी जी की जब समाधि थी वहाँ पर जब वह आ करते थे तो उनको ये रिवील हुआ उनके हृदय में सो so, um, Prabhupada revealed to Hari Kesh at that time Maharaj uh, that Rupa Goswami actually came to him in a vision and Rupa Goswami said uh, Maharaj just go to the west and preach don't worry about anything you'll be very successful because I'll be right there with you तो एक बार ऋषिकेश महाराज जो उस वक्त सन्यासी थे तो उनको श्रीला प्रभुपा जी ने बताया कि एक बार रूप गोस्वामी जी उनके पास आए और बोले कि ठीक है तुम जाओ पाश्चात जगत में प्रचार करो ये सब चीज़ें करो और सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा so, um, Prabhupada felt very comfortable in Hari Sari's association, so he re revealed so many things to Hari Sari. And uh, Hari Kesh Prabhu had uh, told Hari Sari about the, this, what Prabhupada had told him. So Hari Sari just wanted to get confirmation, corroboration on this. So, as we know, that Hari Sari Prabhu Ji was very Prabhupada Ji ke. घनिष्ठ मतलब बोल सकते हैं उनके शिष्य हैं उनको सभी चीज़ें बताया करते थे तो जब ये घटना उन उन्होंने हरिकेश महाराज को जब बताया तो हरिशौरी प्रभु जी जानना चाहते थे कि आप प्रभुपात जी ने ये सही में उनको बोला है तो प्रभुपात जी से कंफर्म करना चाहते थे um, so, About what Hari Kesha told him, and then uh, Prabhupada said, "It's common knowledge. Everyone knew that." He just kind of dis dismissed it. He didn't say yes, didn't say no, and then he just kind of his mood changed and just went, went away from it. So, when he was asked to ask Prabhupada Ji, that Prabhupada Ji, Hari Kesha Maharaj has told me what is true. So, Prabhupada Ji said. ये तो सब चीज लोग जानते हैं इसमें पूछने की क्या जरूरत है तो एक प्रकार से वहाँ पे उन्होंने मूड चेंज करके उनको मतलब हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला ऐसा किए सो देर इज 
at the beginning of the, um, in the introduction <coughs> to the Bhakti Rasamrita Sindhu, actually at the time of um, initiation, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur had told Srila Prabhupada that he should deeply study Bhakti Rasamrita Sindhu. So Prabhupada Ji was doing a lot of work, तो उनके जो गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी उनको बोल लेते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है तुम्हें बहुत ही गहन गहन अध्ययन करना चाहिए सो इन द मंगल चरणम व्हिच इज द फर्स्ट सिक्स वर्सेस ऑफ द भक्ति रसामृत सिंधु दिस इज टू इनवोक ऑस्पिशियसनेस अंडर अशुभाद श्रीला रूप गोस्वामी Describes how he's compiling this Bhakti Rasamrita Sindhu so that everyone will be happy. So, वहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के जो पहले छे invocation जो प्रार्थनाएँ हैं उसमें देखते हैं कि कैसे वो लिख रहे कि जो प्रार्थनाएँ होती हैं कि कैसे लोग के जीवन में एक auspicious लाता है. So, um, Prabhupad um, he puts it in the introduction to the nectar devotion, kind of paraphrases it, adds a little bit from a previous verse. But um, what he says is, Rupa Goswami very humbly submits. This is a real key point, so I'm just reading it. Perfect. That he's just trying to spread Krishna consciousness all over the world. Although he humbly thinks himself unfit for this work. So, Prabhupada Ji, there is an introduction to the introduction. Okay. What I'll do is I'll share it with you. Okay. तो सिल्प पाजी बोलते हैं बहुत ही विनम्र भाव से बोलते हैं कि कि वो जो कृष्णा कॉन्सेस का जो प्रचार कर रहे हैं ये उसके लिए आयोग्य हैं। And then Prabhupada said, that should be the attitude of all preachers of the Krishna Consciousness Movement, following in the footsteps of Srila Rupa Goswami. We should never think of ourselves as great preachers, but should always consider that we are simply instrumental to the previous acharyas. And simply by following in their footsteps, we may be able to do something for the benefit of suffering humanity. तो जितने लोग भी प्रचारक हैं उनको ऐसा विनम्र स्वभाव होना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि हम प्रचार करने के लिए बहुत ही अयोग्य हैं तो यदि हम इस भाव में रहेंगे तब हम ऐसे जो बद्ध जीव हैं जो इस संसार में बहुत कष्ट पा रहे हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे सो दैट वॉज ऑलवेज वेरी इम्प्रेसिव टू द फर्स्ट डिवोरीज हाउ हम वॉज बट हाउ Deeply committed he was, and how strong he was in his determination. तो जैसे सभी जब लोग पहले पहले आते थे तो उनके लिए बहुत ही आकर्षक था कि कैसे प्रोपाजी इतने विनम्र हैं लेकिन इतने ज़्यादे गंभीर भाव में हैं और ये चीजों को समझ पा रहे हैं उनमें इतना ज्ञान है। And a backtrack a little bit to this um, uh, prediction. This is kind of if it, it's in line with the humility that Prabhupada writes about here. That's required to be. An effective preacher. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक प्रभावशाली प्रचारक होने के लिए कैसे हमें विनम्र होना चाहिए ये हम लोग पहले जो predictions या जो पूर्वानुमान लगाए गए थे भविष्यवाणी की गई थी वहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। One thing that I left out about this Brahma Vivarta Purana prediction, this this mantra Upasaka would appear in 5,000 years and spread Krishna consciousness all over the world. And this chanting of the holy name would continue for ten thousand years, and that's the only thing Prabhupada revealed to us. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि मैं हम कुछ भूल गया था जैसे ब्रह्मवैद पुराण में बता रहे थे कि ये जो मंत्र उपासक लोग जो आएंगे जो हर कृष्ण महामंत्र का जो जप करेंगे जो पांच हजार पश्चात तो ये जो आंदोलन है ये पूरे दस हजार वर्ष तक चलेगा जो प्रभात जी की कृपा से हमें पत 1996, which was Shri Prabhupada's the centennial, um, Lokanath Swami wrote an introduction to a, 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 the Vyasa Puja book, and uh, in there he revealed the whole translation. You know about how this uh, 
But out of humility, Prabhupada didn't take credit for being the mantra Hupasaka. तो ये सेंटेनियल जो जो महत्वपूर्ण ये समारोह हो रहा था तो वहाँ पे लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने ये सब प्रत्येक शब्दों का उन्होंने एक एक शब्दों को बताया और उनका बात सबको बताया कि ये किस प्रकार से प्रभुपात जी की विनम्रता थी सो दैट you know amazing amount of humility that prabhupad had but also very 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 deep compassion and love the devotees when they first would meet him i heard story after story at the first time like devotees would meet shila prabhupad they their hearts just melted they just felt his you know incredible compassion and love for them to hum yahan jaise dekhte hain prabhupad ji ki vinamrata aur main bahut sare bhakton se bhi mila hu वो सारे भक्त लोग जब मुझे प्रभुपात जी के विषय में बताते हैं कि जब वो पहली बार प्रभुपात जी से मिले थे तो प्रभुपात जी का जो उनके प्रति प्रेम और करुणा था उसकी कोई सीमा ही नहीं थी और उन करुणा और सीमा को देखकर उनके हृदय जो है पूरी तरह पिघल गए सो बाई कृष्ण डिवाइन प्लेन प्रभुपात केम टू अमेरिका जस्ट वन दिपी मूवमेंट वॉज अनफोल्डिंग इन वेरी बिग वे तो इस भगवान की एक बहुत बड़ा एक प्लान बोल सकते हैं कि उन्होंने प्रभुपात जी को उस समय भेजा जब अमेरिका में पूरा हिप्पी आंदोलन चल रहा था मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूथ इंक्लूडिंग मी दे वर वर रिबेलिंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट दे डिट वन हैव एनी पार्ट ऑफ द वियतनाम वॉर व्हिच दे कंसीडर्ड टू बी आउटरेजियसली स्टूपिड एंड दे डिट वांट यू नो दे वॉक्ड अवे फ्रॉम देयर एजुकेशन दे वॉक्ड अवे फ्रॉम द jobs and just um they were looking for something better and many of them were turning to the east to india for answers to jaisa hum log dekhte hain ki us waqt jo ye hippi aandolan chal raha tha to bahut sare log hippi the main bhi usme ek tha to hippi log the ki wo jitne matlab government se pure opposite unhone jo bhi plan banaye the उनको पसंद नहीं आ रहे थे जैसे वियतनाम वार उससे भी वो दूर चले जा रहे थे अपने स्कूल कॉलेज सब चीज़ छोड़ दिए थे अपने जो जॉब थे उसको भी छोड़ दिया और बस ऐसे ही मतलब रहते थे तो उन उस कुछ खोज रहे थे कि वास्तव सत्य में क्या है तो इसी खोज में बहुत सारे लोग भारत की ओर भी आने लगे would go and pull into krishna consciousness the lowest of the low which is really what the hippie culture was all about to prabhupad ji ki asim karuna thi aur kripa thi ki jo hippie log jo itne nimn the itne niche gire hue the us avastha se bhi unko utha kar upar leke aaye but the results were just phenomenal just like um you know probably his um uh other gaudiya math members if they had witnessed what went on in the mantra rock concert they would have fainted to jaisa bolte hai ki ye jo mantra rock ek festival jab prabhupad ji wahan karte the to yadi gaudiya math aur dusre log yadi jaan pate ki prabhupad ji ne kya wahan pe kiya hai yadi samajh pate dekh pate to wahi pe wo behosh ho kar gir jate but prabhupad was just so ecstatically enlivened and went forward forward with it and as a result of the mantra rock concert eventually you know that that uh, the devotees connected with george harrison of the beatles to prabhupad ji ka jo mantra rock jo banana unhone banaya matlab ki ye jo chanting wala to isse george harrison tak ye khabar pahunchi aur wo bhi isse bahut prabhavit hue Mukunda Maharaj was instrumental in establishing the New York Temple. Then he went to San Francisco, and then Prabhupada sent him with um, Malati and Shama Sundar. Uh, at that time, of course, Mukunda Maharaj was married to what, Janaki, yeah, and then uh, Jamuna and Guru uh, Guru Das. So the, th- the the three couples went to London and set London on fire. with the the hari krishna mantra to so, jaisa hum log dekhte hain ki mukund maharaj uh, unhone new york temple ki sthapna ki aur san francisco mandir ki bhi sthapna ki 
तो प्रभुपाद जी तीन लोगों को तीन जो दंपति थे उनको उन्होंने इंग्लैंड भेजा जिसमें हम लोग जानते हैं कि मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु एंड यमुना माता जी और मुकुंद प्रभु एंड जानकी माता जी थी He's pretty smart guy. <laughs> I was supposed to speak phrase by phrase, but I went a little bit longer on that. Um, so anyway, Prabhupada was very pleased. You know, he sent um, uh, Dayananda and uh, Nandarani. They went to Los Angeles, started the Los Angeles temple. And, uh, you know, there, there was something that was very pleasing to him. And he was like, when he went to... Um, uh, You know, when he had his third heart attack in America and he went to India, devotees, you know, they went to Montreal and started up there. They started in L.A. And, uh, and, this, and he was just, he just bathed them with love. You know, so much appreciation. He just was so appreciative and loving to his disciples and they became so motivated to work so hard as dancing white elephants to so spread just, Krishna consciousness worldwide. तो जैसा हम लोग देखते हैं कि प्रपात जी बहुत ही इन लोगों के जो जितने उन्होंने कर रहे थे उसको देखकर बहुत ही आनंदित थे और उन लोगों को बहुत उत्साह भी देते थे जैसा हम लोग देखते हैं कि दयानंद प्रभु और नंद रानी माता जी वो लोग भी लॉस एंजल्स मंदिर स्थापना की और प्रपात जी को जब ये तीसरा हार्ट अटैक आया अमेरिका में तो वो लोग बहुत ही और प्रचार को व्यापक करने लगे और प्रपात जी को इससे बहुत आनंद आता था और प्रपात जी ये सब चीज़ें देख उनको और उत्साहित करते थे कि हाँ ठीक है अच्छे से करने के लिए दस वन अदर अम अम लाइक पास्ट टाइम दैट आई लुक वांटेड टू डिस्क्राइब अबाउट अम अ प्रेडिक्शन एंड अम और जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग नो नो मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिला प्रभात जी डीप डिवोशनल मूड अ एंड दिस केम आउट इन सच अ पावरफुल वे व्हेन ही वाज स्टेइंग एट द रेडामेड आर टेंपल तो अभी हम हम लोग एक प्रभात जी की लीला के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि वो भक्ति में कितने गंभीर थे ये हम लोग जो एक घटना है राधा दामोदर मंदिर में ये उस समय की है वो मैं बताना चाहता हूँ प्रकृति All these sadhus or others that knew Shila Prabhupad before he came to America, he interviewed them, and then he she published a book. It's called Our Shila Prabhupad, A Friend to All. तो एक माता जी प्रकृति माता जी जो वृंदावन में थी, तो कुछ कुछ पहले ही उन्होंने शरीर अपना छोड़ा, लेकिन वो शरीर छोड़ने से पहले वो वृंदावन में जितने बाबा जी साधु जितने लोग थे उन लोगों से मिली जो उन्होंने प्रभुपात को मतलब विदेश जाने से पहले उन्होंने देखा था तो उन सभी लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लेने के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक की संकलन किया उस पुस्तक का नाम है बुक नेम प्रभुपात ए फ्रेंड टू ऑल हमारे शिला प्रभुपात सभी के मित्र And you can even understand my American English. That's that's amazing in itself. <laughs> okay, don't you don't need to translate that. Okay, so th this um, um, she interviewed one sadhu, and at the time he was 79 years old, and he lived in a room right above the courtyard where Rupa Goswami's samadhi was. It overlooked it in an adjoining temple. It, तो एक साधु से उन्होंने जब इंटरव्यू लिया जो उनासी वर्ष की अवस्था में मतलब वो साधु थे उस वक्त और वो वही राधा दामोदर मंदिर के उधर एक साइड में एक जो रूप टॉप में एक रूम था तो वहीं पे वह रहा करते थे श्रीपाद हृदयानंद बाबा जी महाराज श्रीपाद हृदयानंद बाबा जी महाराज जो राधा कुंड में उनका जन्म हुआ था वो वहीं पे रहा करता थे मतलब ये राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे उस वक्त एंड यू नो ही वुड बी अवोकन इन द मिडल ऑफ द नाइट देर वॉज दिस कैंड ऑफ लाइक क्राइन और रियली इंटेंस साउंड एंड ई कूड अंडरस्टैंड वट इट वॉज लाइक ट्वेल्व ओ क्लाक वन ओ क्लाक टू ओ क्लाक एंड देन वन नाइट इट वॉज अ फुल मून 
And again, this intense crying. And he went up on the roof and looked down into the courtyard and he saw Prabhupada sweeping the ground with a small broom and crying, please, Rupa Goswami, empower me. Shri, please, Sanatana Goswami, empower me. Shri, please, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, please empower me to do this mission. तो वो जब अपने रूम में रहा करते थे तो देखते थे कि रात में कभी 12 बजे कभी 1 बजे बहुत रोने की आवाज आ रही है तो अचानक उनका नींद टूट जाता तो एक बार अपने रूम पे जब ऊपर से निकल के देखे कि कौन है व्यक्ति है जो रो रहे तो वो देख रहे थे कि हमारे श्री प्रभुपाद जी एक छोटी सी झाड़ू लेकर रूप गोस्वामी जी की समाधि को वहां पे साफ कर रहे झाड़ू से और बहुत ही क्रंदन कर रहे हैं और बोल रहे रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी शिला भक्ति स्थान से ठाकुर जी मुझे कृपया मदद कीजिए कि मैं ये जो असंभव जो टास्क मिला है उसको मैं संभव कर पाऊं I mean, when, he's, when uh, Mula Prakriti Mataji um, started the interview with the sadhu, uh, he actually started crying because he was so touched, you know, by what had taken place between himself and Srila Prabhupada. So, when the interview was the sadhu No, the sadhu was crying. So, the sadhu was कि जब वो ये बता रहे थे तो बताते बताते वो जो घटना उनको इतना उनके हृदय को टच कर रहा था और उन चीजों को देख पा रहे थे कि वो पूरे रोने लगे उस वक्त बताते बताते इस घटना को and uh, you know he was so moved when he discovered that this was actually coming from down there and it was Sri the Prabhupada that was making this unusual sound vibration that he went and offered can I do something to serve you तो इतने जब ये जो घटना देखने के पश्चात तो बहुत ही उनके हृदय में कुछ लगा कि हाँ बहुत टच हो गया कि तो वो नीचे आए और प्रपाद जी को पूछे कि क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? So he would wash Prapad's clothes, he would uh, clean the room, he would uh, because Prapad wanted to focus on his um, translating the Bhagavatam, and uh, so um, this um, um, sadhu would sit on the veranda. And uh, the people come to visit. No, no, no. He can't be disturbed now. He's busy translating. So he was kind of uh, became Prabhupada's servant because he was so moved by the depth of his sadhana practices. तो हम लोग देखते कि ये जो साधु जी वहाँ थे, तो प्रपाद जी की इतनी जो भक्ति देखने के पश्चात, उनका रीदे बहुत ही टच कर गया प्रपाद जी के साचरण को देखकर, और उन्होंने प्रपाद जी से जब पूछा तो प्रपाद जी उनको उनके कपड़े धोने और ऐसे छोटी-छोटी सेवाएं उनको दिए ताकि वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का जो अनुवाद कर पाए और बहुत समय वो बरांदे में बैठा करते थे और जब कोई लोग उनसे मिलने आया करते थे तो बोलते थे नहीं नहीं अभी नहीं जाना है अभी वो भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इस प्रकार से वो प्रपाद जी की थोड़े प्रकार से पर्सनल सर्वेंट भी हो गए थे so Prabhupada, you know, the Acharya, he teaches by his own example. Of course, there's the Shastric knowledge and also the realizations. But it was just amazing how determined his disciples would observe this in many situations, how determined, how steadfast he was in executing the order of his spiritual master and also fulfilling the vision of Sri uh, Chaitanya Mahaprabhu um, had and expressed it through Srila Rupa Goswami. So, we see that the Acharya says, the Acharya people learn all the things from the Acharya. So, the Acharya didn't say that the Acharya was not just the Acharya, but the Acharya was also the Acharya, and the most important thing was that they were very dread pratigy, that they will be able to do this Adesh, how will they do it? So, they will be able to do it. So, they will be able to do it. Rupa Goswami said, they will be able to do it. अपने रीढ़ की बात को बताया भक्ति जान से ठाकुर जिसे ये सब चीजें उन्होंने शक्ति मांग रहे थे कि हाँ हमें ये चीजें करना ही है। So I'm I'm going to read a letter that Shri Prabhupada wrote to Sudama। तो मैं अभी एक पत्र पढ़ने जा रहा जो श्रीला प्रभुपाद जी ने सुदामा प्रभु को लिखा था। This was a 1972 letter, end end of 72. Which is um, 
kind of amazing, you know, how Krishna made all of these arrangements. You know, as we know, um, for the first hundred years after Srila Bhakti, uh, after Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes ended, there was a, the Vishvash Vaishnava Sabha. So kind of like a, you know, real tight group of uh, focused Vaishnavas. Okay, so he lost the chain of thought. Yeah. Right? I changed the chain of thought. In a way, that's why you lost it. Okay, <laughs> forgive okay. my um, improprieties. Um, okay, I, I'm going gonna, I'm gonna to read this letter, but before I do, I'm going to uh, set the stage a little bit. Okay, so I'm going to read this letter, but before I do, I'm to Okay, so in the first hundred years, you know, it was about, 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 I think it was about 20 years after Bhakti Siddhanta, or after Sri Chaitanya Mahaprabhu left, his pastimes here, his followers established the, um, the Vishvash Vaishnava, Vishva Vaishnava Shabha, which is kind of a, a preliminary to this kind. So, this is the Bhakti Thakur Ji, बर्स जो हो गए उनके मतलब इस बहुत ही शरीर को त्यागने के पश्चात तो तो विश वैष्णव सभा का उन्होंने उनके जो सिस्टर लोग थे उन्होंने स्थापना किया या इट वाज लाइक वैष्णव वाज कमिंग टुगेदर विद द सेम मूड द सेम स्पिरिट टू स्प्रेड कृष्ण कांसेसेस तो उसमें ये था कि कैसे एक ही उद्देश्य होगा कि इस कृष्ण but by Sri Chaitanya Mahaprabhu's plan, somehow or other, Apasampadayas took over and the whole Vishvash, uh, Vishva Vaishnava Shabha just kind of fell apart. So we see in the Sabha, how the people who are in the Sabha, they have a lot of people who have been in the Sabha, and the Sabha, 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 the it got to the point where, um, like when Srila uh, Bhaktino Thakur came to the, came to the planet, that um, you know a, a cultured man wouldn't take seriously the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Bhaktino Thakur ji ne dekha ki yahan kaise ye jo sab vyakti log honge wo ye Vaishnav Siddhant ko nahi lenge is ap sabdaay logo ke karan. So then uh, Srila Bhaktino Thakur. Um, he was looking, looking, looking for a Chaitanya Charitamrita and he finally, finally found one in Arian. So Bhakti Vinod Thakur Ji Chaitanya Charitamrita ko khoj rahe the, to bohut ant mein unhe ye Chaitanya Charitamrita prapt hua. I think it took him many years to find. To aisa bohut samay laga unko ye Chaitanya Charitamrita prapt karne ke liye. So he took it on himself to kind of turn that mess around. And uh, you know he uh, wrote many many books, incredible schedule, um, just practically didn't sleep. But he still met with his family for an hour every day. You know, so he kept a balance, and uh, just incredible sadhana practices and incredible writing, and he just revealed, made available what Sri Chaitanya Mahaprabhu was actually doing. तो ये जो चेतन महाप्रभु का जो ये एक इच्छा था जो मतलब ये विश्व वैष्णव समाज का तो वो जब जो स्थापित करने के लिए वो बहुत सारे किताबें लिखे और बहुत सारे जो ये उनका जो सेट्यूल था बहुत ही टाइट था लेकिन इसके पश्चात भी वो एक घंटा अपने परिवार के सदस्यों के लिए निकालते थे ताकि ये जितनी जो किताबें हैं और जो मूल वैष्णव सिद्धांत है सभी लोगों तक वो उपलब्ध हो पाए। But then he realized that he wouldn't be able to really implement what he had uncovered in all of the books. You know, he needed a ray of Vishnu to uh, you know push to establish uh, the Gaudiya Mass, and so Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur manifested. तो भक्ति उन्होंने ठाकुर जी ने जो भी उनको ये संदेश रिवील हुआ उनके रीते में उन्होंने जो लिखा तो देख पा रहे थे कि जो मैं लिख तो दिया हूँ लेकिन इसको वास्तविक जमीनी सत्य या बोल सकते हैं जमीन पे उतारने उनके लिए संभव नहीं है तो वो प्रार्थना करने लगे कि विष्णु की जो किरण है वो उन्हें प्राप्त हो तो उसके पश्चात वो भगवान से जब प्रार्थना किए 
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस पर वहाँ पे अवतरित हुए उनके घर में उनके पुत्र के रूप में There's one other prediction I left out. Bhaktivinoda Thakur, approximately 10 years, maybe 11 years before Srila Bhakti or Srila Prabhupada appeared, he wrote in a Sajjana Toshini article that soon a personality will appear and he'll spread Krishna consciousness all over the world. So Srila Prabhupada Ji ki 11 years pehle jab unho ne Sajjana Toshini jab likh rahe te Bhaktivinoda Thakur तो लिखे थे कि हाँ एक व्यक्ति आएंगे कैसे सेनावती जो पूरे विश्व में ये पूरे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे सर इज नो क्वेश्चन हु दैट पर्सनैलिटी इज हु ही वॉज राइट तो हम में से प्रश्न नहीं है कि अरे ये कौन है हम लोग जानते हैं वो कौन है इन द ईयर ऑफ प्रोपैट्स बर्थ शुड अ बैक टू विनो ठाकुर सेंट हिज बुक द Life and teachings of Sri Caitanya Mahaprabhu to different universities all over the world. So Caitanya Mahaprabhu's life and his teachings is a book. His birth in the year of the birth of the Lord, at that time, the Bhakti and Thakur had sent all the books, many of the books were sent to him. They were sent to him. So Prabhupada wrote a letter. Who would know that? Um, I was from a different family, and but who would know that I would meet his son, and he would be my guru, and there was like a whole plan of the Lord. तो प्रभाजी लिखते हैं कि एक लेटर में कि वो अलग परिवार से थे, वो कैसे मतलब हम उनके पुत्र से मिले, उनके सिस से हुए, तो ये सब चीजें भगवान का ही एक बहुत बड़ा प्लान था. Okay, so now I'll read the letter to Sudama. That was written in 19 uh, December 2372. When I was yeah. okay, go ahead. Okay. When I was alone in your, in in your New York, I was thinking, who will listen to me in this horrible, sinful place? तो जब न्यूयॉर्क में बैठे थे अकेले तो सोच रहे थे कि इस एकांत में मुझे कौन सुनेगा ये तो बहुत ही विभत्स जगह है Has anybody ever been to New York? तो यहाँ पे कोई है जो न्यूयॉर्क गए हैं अभी तक So that was an accurate description. It was a horrible, sinful place, right? तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ये जो प्रपाजी लिखे हैं कि ये कैसे विभत्स जगह होगा और बहुत ही पापी वहाँ पे जगह हो by Krishna's divine arrangement, I joined this gun. Uh, the first temple I ever visited, it was July 7, 77. So 7, 7, 77, my lucky numbers. And I joined in the Iskand New York temple, the 55th Street, 11-story uh, building. And my life completely transformed as a result of that. तो मैं वहाँ न्यूयॉर्क मंदिर में ज्वाइन हुआ और पांचवें जगह फिफ्थ फ्लोर व्हाट सेट विच फ्लोर इलेवेन स्टोरी बिल्डिंग हाँ इग्यार इगारवे तल्ले का वो बिल्डिंग था जहाँ पे प्रभुजी के हैं और वहाँ ज्वाइन हुए तो वहाँ पे जो सेवेन 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 का जो नंबर है ये इनके लिए बहुत ही लकी है और बोल सकते हैं तो ज्वाइन होने के अगले दिन ही वो पूरा सोलह माला चालू कर दिए और उसके बाद से अभी तक नहीं रुके हैं। But that was a result of Shri Prabhupada's incredible arrangements. It was just so miraculous how I was pulled out of the darkest regions of Tamagoon. तो ये सभी चीजें प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि मुझे कैसे उस पूरे तमोगुन के बोल सकते हैं खान से उन्होंने खींच कर निकाल के अपने पास लेके आ गए। Okay, so going on with the letter. All right, I shall stay a little longer. At least I can distribute a few of my books. That is something. तो ठीक है कोई बात नहीं मैं कुछ दिन रहूँगा अपनी पुस्तकों का वितरण करूँगा। But Krishna all along was preparing something I could not see, and he brought you to me one by one. Sincere American boys and girls to be trained up for doing the work of Lord Chaitanya Mahaprabhu. 
लेकिन मैं यह देख पा रहा था कि भगवान कृष्ण का एक अलग प्लान था वो अप, अपना एक प्लान तैयार कर रहे थे और बहुत सारे जो अमेरिकन लड़के और लड़कियां थी उन सभी को इस चेतर महापुरुष के आंदोलन के लिए वो तैयार कर रहे थे नाउ आई कैन सी दैट इट इज ए मिरेकल अदरवाइज यू सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वन सिंगल ओल्ड मैन विद ओनली अ फ्यू बुक्स टू सेल्फ फॉर बर्ली गेटिंग ईडबल्स how he can survive what to speak of introducing god consciousness movement for saving hu- human kind that is krishna's miracle now i can see it to ye sabhi main dekh pa raha tha ki ye sabhi cheeze bhagwan shri krishna ka hi chamatkar tha ki jahan pe main ek bahut boodha vyakti tha aur mere paas bas kuch paise the aur mere paas khane ke liye bhi zyada kuch nahi tha to main soch nahi pa raha tha ki main kaise yahan pe अपना जीवन व्यतीत करूंगा और ये कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन कृष्ण भावनावृत आंदोलन तैयार करना ये तो बहुत ही सोच से भी परे है लेकिन ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ जो आप आज हम सभी लोग देख पा रहे हैं आई हैव सम पॉइंट्स टू टू मेक इज इट पॉसिबल टू हैंड अराउंड माइक्रोफोन एंड एस फॉर क्वेश्चन Yeah, तो मेरे पास बहुत सारे चीज है लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या ये संभव है मैं माइक दूसरे को दूं और दूसरे लोग कुछ प्रश्न भी करें सो इफ एनी बडी हैज एनी क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट थ्रो अफ यू रैन टोमेटोज आप लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते थे आप चाहे तो लिख भी सकते तो So there is a question back there. Okay, on the left hand side. He's got one. Okay. Hare Krishna. Thank you Prabhu for this wonderful class. Uh Prabhu ji if in a small capacity if we want to be an empowered preacher uh, what sh- should we strive for uh, what should we try to do? Can okay, number 1. Okay, translate. So to hamara ek prashna aaya hai ki एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ओके देर इज ए फेमस श्लोक Sarve vidhi na shaira shur eta yor eva kinkara. One should always remember Krishna, and one should never forget him. All the rules and regulations of the scriptures are simply servants of these two principles. So Chetan Chetan Lila me Chetan Chetamit baiswa dhai. एक सौ इकतीसवा श्लोक जो है उसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद करना और उनको कभी नहीं भूलना सो रिमेंबर कृष्णा तो वहां बताते हैं कि हमें भगवान कृष्ण को याद करने के लिए हमेशा जप करना चाहिए फिर कुछ बस दिनों पश्चात वो एक लेटर लिखते हैं उसमें बताते हैं कि जो गुरुदेव की जो बहुत सारी जो हमारे निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें से सोलह माला का जाप करना वो सबसे महत्वपूर्ण है been I joined it was about a year and a half after I joined and I was on a traveling sankirtan party to main apne jeevan ka ek ghatna batata hu ki jab main naya bhakta to lagbhag 1.5 saal ke aas pass hue the aur main sankirtan mein jab gaya tha um there we had four i was a saffron clad brahmachari we had four vans that were all saffron colored and we had one motor home Now a motor home isn't so common in India but it's very common in America where it's a house on wheels and there is you can drive it down the highway and it's got a kitchen it's got a bathroom got a bedroom living room so that was we had it was I think about 16 brahmacharis and one um uh, leader 
तो उस वक्त हमारे चार बस हुआ करते थे सभी पूरे केसरिया रंग में रंगे हुए थे और मैं उस वक्त ब्रह्मचारी था लाल कपड़े में था तो बोलते उस वक्त मूविंग व्हील था जिसमें मतलब किचन भी है बाथरूम भी है सब चीज़ें था तो हम लोग उस वक्त सोलह लोग थे जो ग्रंथों का प्रचार के लिए इससे वैन में थे And this was the traveling sankirtan party out of the uh, New York City Temple. तो हम लोग ये New York City से बाहर गए थे वो प्रचार करने के लिए. And at that time, the temple president was Romapad Das Brahmachari. तो उस वक्त जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो Romapad Das Brahmachari थे. Now, of course, he's a sannyasi. अभी वो सन्यासी हैं. So he came out to join the party. And what we would do in those days, I just I just spoke with um, Savas Prabhu. This is a Real interesting um, pastime. So, Vas is the longest tenured temple temple president in Iskand's history. So, Suhas Prabhu se mai kuch din pehle hi baat kia. So, Suhas Prabhu jo is kon ke aise adhyaksh jo sabse lamba samay tak kisi mandir ke adhyaksh rahe hain. He um, was temple president in the Denver temple. I think he took over there about like 1983, 84, like that. उन्नीस सौ तिरासी चौरासी में वो डेनवर मंदिर को मतलब अध्यक्ष बन गए थे उस वक्त तो सतासी में वो लॉस एंजल्स मंदिर के अध्यक्ष बने तो नॉर्थ अमेरिका के बीबीटी के अध्यक्ष भी बने कुछ समय पश्चात ही एंड सर्विसेज सो वन टाइम And it was 1975. All the book distributors in North America converged on the Atlanta Temple to get Sri Prabhupada's darshan, and their expe- expectation was to get the magic formula to increase book distribution. Which temple? Huh? Which temple you want? Atlanta Temple. तो उस वक्त जितने जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे तो वहाँ अटलांटा मंदिर में वो सभी लोग एकत्रित हुए थे और सभी लोग प्रभुपात जी का वहाँ पे दर्शन और सानिध्य चाह रहे थे तो उनको पता था कि एक मैजिक फॉर्मूला है यदि प्रभुपात जी का संग प्राप्त करना है तो क्या करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करना है सो देर How can we increase our desire to distribute your books? तो तो वहाँ पे सभी जब भक्त लोग मिले थे, तो एक बार प्रश्न पूछने का जब अवसर आया, तो स्वास प्रभु अपना हाथ खड़ा करके बोलने लगे, ये प्रोपाद जी कैसे हम लोग आपके इस ग्रंथों का और ज़्यादा ज़्यादा प्रचार कर पाएंगे, वितरण कर पाएंगे? So Shri Prabhupad went into a prolonged meditative silence, and he looked up at the ceiling. And then he finally said, "If you really want to increase book distribution, if you really want to increase book distribution, if you really want to increase book distribution, you will chant all of your rounds without stopping." So, so Prabhupada Ji, very, one, a very mudra me chale gaye aur saant hoge kuch der tak aur fir uske baad. ऊपर की ओर देखने लगे और देखने के पश्चात बोलने लगे यदि आप हमारे ग्रंथों का वितरण और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो ग्रंथ वितरण से पहले एक ही बार में पूरा सोलह माला कंप्लीट करना पड़ेगा सो वेन आई ज्वाइन द मूवमेंट इन सेवेंटी सेवन टू ईयर्स लेटर ऑल ऑफ दिस Had to be up at 2 a.m. तो जब मैं ये 75 के बाद जब 77 में ज्वाइन हुआ था, तो वहाँ जितने जो भक्त लोग थे संकीर्तन के भक्त या ब्रह्मचारी बोल सकते उस वक्त, तो सभी लोग दो बजे उठ जाया करते थे सुबह. Now, as you probably know, New York is in the snow belt, so it gets really cold in the winter, and it actually would cost if they fully heated it in a normal temperature. It would have cost the temple forty-five thousand dollars to heat it every month. Forty-five dollars. Forty-five thousand dollars. So, we, like, just know that New York, which is a place where it is very, one kind of cold place, where it is very cold, etc. So, forty-five thousand dollars was spent on heating the temple or keeping the temple warm. So, guess what? They didn't heat it. They only heated one, two places. 
the temple room and the and the restaurant तो आप जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ दो ही जगह को गर्म किया पैसा बचाने के लिए कौन सा जगह था मंदिर का रूम और जो रेस्टोरेंट था उसको तो वहाँ जो ब्रह्मचारी आश्रम था और वहाँ जो बाथरूम थे वो सब के रूम के बाहर में पूरा बर्फ जमा रहता था क्योंकि वो जो वो स्नान करते थे या जो हवा निकलती थी वो सभी बर्फ के रूप में तब्दील हो जाया करती थी सो आई से गिर अपीट द ट्रैफिक जैम एट दावर तो मैं एक बजकर पैंतालीस मिनट में उठ जाता था ताकि मैं ऐसे बाथरूम में जो ट्रैफिक लगता था या जो जाम हो जाता था उसको मैं अवॉइड कर सकूं। आई असूम्ड दैट दैट दिस केम यू नो दिस टू ओ क्लाक गिर अप टाइम केम फ्रॉम दैट डिस्कशन विद श्री दाउप सो दिस मॉर्निंग ए गुरु पूजा आई एस फवास इज दैट योर ओपिनियन and he said i don't know about every anybody else but i that's when i started doing it to aaj jab main guru puja mein swas prabhu se pucha ke are ye 2 baje ka jo samay tha ye kya tumne chalu kiya tha tumhare dimag mein to bole mujhe pata nahi bas chalu ho gaya aise hi so i've made this the highest priority in my life you know just based upon oh i forgot now let me tell you the story about romapad swami okay <laughs> this is a key one how it changed transformed my devotional life so he came out to be with our party our traveling sankirtan to party tra- traveling sankirtan party and um we would have our morning program in the motor home it was like on the dashboard of the motor home there were all the temple deity photos So we have Mongol Arctic. The boys would be dancing up and down. The motorhome would be rocking in ecstasy. Uh, you know, you can imagine 16 devotees jumping as high as they possibly can. You know what that does to the uh, suspension system. तो आप लोग देख जैसे समझ सकते हैं कि जब रोमपाद महाराज जी जब हमारे वैन में ज्वाइन हुए तो हम लोग उस वक्त का जो मंगल आरती हुआ करता था तो उस गाड़ी के जो डैशबोर्ड है उसमें जो मतलब एक प्रकार का अल्टर था तो उसको देख के हम लोग की मंगल आरती हुआ करती थी और हम लोग उसी वैन में बहुत नाचा करते थे कूदा करते थे और आप लोग समझ सकते हैं कि उसका जो सस्पेंशन सिस्टम या जो स्प्रिंग जो रहता था उसकी क्या अवस्था हुआ करती होगी तो हमारे उसी वैन में ही जपा होता था गुरु पूजा होता था भागवतम क्लास होता था सो Maharaj gave the class, and he um, uh, made a point. You know, it was from it was a, I don't remember which verse it was, but it was from the second chapter of the first canto. You know, potent chapter, and uh, he was describing how he noticed that some of the devotees were not chanting very good rounds. Some of them were chanting um, dive bomber japa Hare Krishna Hare Krishna. You know, um, falling asleep. <laughs> Others were chanting radar japa, looking at the cook, cooking breakfast, and obviously not paying attention. And it went on like that. So I realized that my japa was not very good. He made, you know, he elaborated on it, made some really good points. In those days, you know, on a traveling sankirtan parties, and I did traveling sankirtan for the first 14 years. We used to have each devotee would be given two. Four liter bottles. We call them gallons in America. Okay. Now one one gallon. Did you uh, want to translate? Uh, yes. A bit? <laughs> 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 तो उस वक्त रोमपाद महाराज जी क्लास दिए तो क्लास में वो सेकेंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर से कुछ वो जब के विषय में बता रहे थे तो फर्स्ट कैंटो चैप्टर सेकेंड चैप्टर यस सॉरी तो फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर से बता रहे थे जपा के विषय में तो बताते बताते वो बताने लगे बहुत सारे जो भक्त थे उस वक्त अलग अलग तरीके के जपा कर रहे थे तो एक था डाई बॉम्ब जपा ऐसे गिरने वाला एक था रडार जपा ऐसे ऐसे करने वाला तो इस प्रकार के बहुत सारे जप हो रहे थे तो मैं भी अपने जप को सुधारने का प्रयास कर रहा था उस वक्त like sometimes behind a big supermarket or something like that where the police wouldn't find us and we would um you know use one bottle for soaping up 
and one bottle for rinsing off. Even in the middle of winter, we would do that. So, हम लोग उस वक्त दो एक गैलन टाइप का मिला हुआ था उसमें पानी रहा करता था तो एक पानी हम लोग डालते थे जैसे हम लोग को जहाँ समय मतलब जगह मिलता थोड़ा पीछे जाकर उधर पहले एक पानी डालकर पूरे शरीर में साबुन वगैरह लगाते थे फिर उस दूसरे से पूरे अपने शरीर को धो लेते थे तो ये सब चीज़ें हम लोग ठंडे के दिनों में भी किया करते थे स्नान करना सो इन दोज डेज द मैजिक फॉर्मूला फॉर चेनिंग गुड राउंड लाउडर दैन द माइंड तो उस वक्त मैजिक जो एक मंत्र था बोल सकते हैं कि जपा करने का कि आपके मन से ज्यादा जोर से आपको ये हरिकृष्ण महामंत्र का जप करना है सो आई वॉज वेरी डिटर्मिन टू चेंट द बेस्ट राउंड इन माई इंटायर लाइफ तो मैं बहुत ही दृढ़ प्रतीक था कि मैं बहुत अच्छा जप करूंगा जो भी मैं अपने जीवन में किया हूँ अभी तक का एंड प्राबली पीपल कर हेयर मी फ्रॉम Like maybe two or three kilometers away. So, I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three kilometers away, people were able to hear me. That I was doing such a job that even from two or three Two or three days, every single person, and I, and I distributed three times the number of books, three times the amount of Lakshmi. Woo! It blew my mind. So, I was doing that. 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 पुस्तकों का वितरण किया और लगभग तीन गुना से ज्यादा मैंने कर दिया और लक्ष्मी भी तीन गुना से ज्यादा आ गया उस वक्त सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम आई ट्राई टू डू द सेम थिंग सेम थिंग यू नो जस्ट आई मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माय कैपेबिलिटी एज अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस यू नो रियली फोकसिंग पुटिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन माय जापा You know, I just got such better results. It was very much, it was a direct correlation between the quality of my rounds and a number of books that Krishna would empower me to distribute. So, I, अपने अगले दिन भी इस चीजों को अपने जीवन में उतारने लगा और अपने जपा को और सुधारने लगा क्योंकि मैं देख पा रहा था कि जितना अच्छा मैं जपा कर पा रहा हूँ उतनी अच्छी मेरी जो पुस्तकों के वितरण हैं और अच्छे होते जा रहे हैं. Okay, Shravanam Vishnu, um, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. So one other point before I get kicked out of here, um, in terms of empowerment, in 1989, I attended the Brindavan Institute for Higher Education for the first time. At that time, I had been asked by the BBT to go to New York because there were 30 new devotees to train up on book distribution. But before going, I went and took these courses at the VIHE. So, uh, I just lost. <laughs> Did you lose the train of thought too? No. Okay. Uh, may so, so in 1989, I was asked by the North American BBT to go to New York and yeah. train up 30 new devotees so, in book distribution. In 1989, me, मुझे अमेरिका भेजा गया कि 30 लोगों को वहाँ पे पुस्तक वितरण के विषय में उनको प्रशिक्षण देने के लिए. But before starting that service, because I just finished a Krishna, Christmas marathon in the Atlanta Temple. I went to Brindavan to study in the VIT. तो उससे पहले मैं अटलांटा में अपना वो जो पुस्तक वितरण था वो उसको किया और फिर विंदावन वीआईएसी में आकर मैं पुस्तकों को पढ़ा. And it was quite a lineup of teachers. We had um, we had um, uh, Bari Jam Prabhu was teaching a Bhagavad Gita overview. Tamal Krishna Maharaj was teaching um, Brahma Samhita. Um, Giri Raj Swami was teaching Nectar of Devotion. Uh, let's see, there was. So, वहाँ पे हम देख पा रहे थे कि भुरिजन प्रभु भगवत गीता पढ़ा रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज, पूजे, sorry, sorry, Brahm Samhita, and one more was there. Purijan, Giri Raj Maharaj, overview, and uh, anyway, it was uh, oh, Giri Raj Swami. Giri Raj Maharaj भी थे उस वक्त पढ़ा रहे थे. There was one other teacher. I'm having a senior moment. I can't remember, but um, it was really powerful. So, got up at two, ate once a day, 
studied all the time, went to all these classes. And when I got back to New York, the way I would be a Sangatan leader is I set this standard, you know, I would distribute a lot of books. So more main, books than others on my party. So I used to get up at 2 o'clock, first I used to get up at 2 o'clock, and I used to get up at 2 o'clock, and I used to get up at 2 o'clock, and I used to get up at 2 o'clock. जब वहाँ गया तो एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ कैसे आपको ग्रंथों का वितरण करना है क्योंकि ग्रंथों के वितरण में सफलता आएगी जब हमारी ये साधना अच्छी रहेगी। So what amazed me when I actually got out on book distribution, my results increased about 30-40 percent as a result of that studying. तो मैं देखा कि ये जो ग्रंथों का मैं अध्ययन किया और मेरी जो साधना अच्छी थी, तो मेरे ग्रंथों का वितरण 30 से 40 प and uh, you know my experience in Vrindavan, I'd been going to Vrindavan since um, 81, but the dam just came alive in a powerful way for me. It's just so amazing. So when I saw that I was going to Kasi, when I was going to Vrindavan, but when I was connected to Granthu, when I was connected to it, I saw that it was a very interesting transformation. So Panchanga Bhakti, you know, we got... Um, you know, we just focus on, you know, in the last uh, year and a half, I've been starting to do, do deity worship. And, whoo, boy, it's incredible, you know, how the depth of my relationship with Krishna has increased worshiping my Gornitai deities. It's a big part of my life now. So, Panchang Bhakti, as we see that Sri Vigra ki jo archan karna hai, to usme dekhta ho ki abhi mere jo bhagwan ki jo vigra ho ki seva hai, unke prati jo mera lagav hai, kitna jada bad gaya hai, jo mere Gornitai ki vigra hai, uske prati. Now, I'm not a sales representative of Mahatma Prabhu, but I have distributed 5,000 in the last three years of his book, um, <coughs> Japa Affirmations. And I found that by reading one meditation before I start my Japa every day, that my rounds get better and better and better, the best that they've ever been in uh, 46 and a half years, and they keep getting better. And that's the experience many, many devotees have had with this book. तो मैं महात्मा प्रभु जी का एक किताब है जिसको जिसका नाम है जपा फॉर्मेशन तो मैं यहाँ महात्मा प्रभु जी का कोई एजेंट नहीं हूँ बट मैं जितने दिन भी देखा हूँ पूरे जो साढ़े छियालीस वर्षों का जो आध्यात्मिक सफर है उसमें मैं देखा हूँ कि जब मैं ये पढ़ता हूँ एक जो कोट है प्रतिदिन तो मेरा जब जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और दूसरे भक्तों ने भी ऐसा ही मंतव्य बताया है so I don't have any with me now, but um, you know it's uh, it's a fertile field. You know I could probably distribute over a hundred here right now. I wasn't thinking about doing that. तो मैं ऐसे तो पांच हजार से ज़्यादा वितरण कर चुका हूँ और मेरे पास अभी नहीं है. लेकिन मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि हाँ जब आप देखेंगे कि मैं देता रहता हूँ भक्तों को ये पुस्तक. Anyway, the 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 main focus, but th that book is kind of the cream of 18 years of Japa retreats. So it's very powerful. तो वो पुस्तक जो है 18 वर्षों के जो जपा का सार है उसको बोल सकते हैं। With devotees like Giri Raj Swami, Indu Dumna Swami, Sachinandan Swami, Borijan, तो Giri Raj Maharaj, Indu Maharaj, Sachinandan Maharaj ऐसे सब लोग का उनमें वो उनका निशुर है उसमें जप के विषय में। There is an ecstatic brahmachari back here who had his hand up earlier, right here. तो यहाँ पे एक बहुत उत्साही एक ब्रह्मचारी है जिनका हाथ उन्होंने उठाया था। प्रभु did you have a question? Yeah. Prabhuji, kya aapka prashna hai? There's another, okay. Hey Krishna Prabhu, thank you for this nice class. Actually, I had heard your class similarly on Srila Prabhupada's uh, empowerment and when he went to America for preaching. And there were many more points that you had told and I was missing those points in today's presentation. One of the points was that the church had uh, uh, pass a resolution that uh, Christianity is not the only way for reaching God. And there are many more points. Can you please tell those points in, in very quick, succinctly, because we don't have much time also. So, Prabhuji, I have heard your pravachan before. You have a lot of pravachan. So, what I have heard before, I have told you some of the things that you have told in today's class, but I have thought that it is very powerful. There was a resolution that the church mission had passed a resolution कि ऐसा नहीं कि चर्च के द्वारा इसके अलावा भी और बहुत सारे परित्यों के द्वारा भी भगवान को पाया जा सकता है तो क्या आप उसके विषय में थोड़ा संचित बताएंगे हमें? 
That was another dancing white elephant that you heard him give class. That was some um, Sureshwar Prabhu. I know, you know, we're, we're very close friends. I know basically what you're, what you're after. And, um, you so, know, that the... Uh, I just did this for the other one, that's funny. So, you have heard the other white elephant, who is a red hat, his name is Sureshwar Prabhu, from him, this class. And I understand that you want to do what you want, so I say. So, you know, basically, uh, one thing is that the uh, U.S. government relaxed their um, immigration regulations for people coming from India that had been really strict after the World War II because um, Japanese had teamed up, you know, with, um, um, with the Germans and, uh, you know, anybody that had some kind of Asian look to it, ah, they might, they might uh, be, uh, you know, trouble for America. So that's one thing. So, Dwiti World World ke baad, jo bhoot saare jo Japanese ya jo agent type log log lag rahe the, to unke liye thode ek prakar se sakt ho rahe the, lekin bhoot saare jo Indian log bhi wahan ja rahe the, to immigration mein thodi chhut di gayi thi us vakt. And then the Catholic Church, um, they had the uh, this Vatican uh, Council, and they they recognized that there were other valid religious traditions. Besides Catholicism, Catholic. they passed that resolution okay. to open so, the door. Yeah, so Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, who were the church, they passed a resolution and they opened the door. So Catholic Jews, कैथोलिक से जो हम पहले बताते थे कि यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप तो नरक जाएंगे ये रेजुलेशन से पहले की घटना है मतलब वो ऐसा बोला करते थे। So let's see, but I think you know the 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 counterculture that was looking to the east for enlightenment, you know, like Radnath Swami's My Journey Home, you know, that was all about that. You know, all the hippies were thinking along those lines. You know, I, I went on a Zen macrobiotic diet at one point, and then. So, हम लोग देखते हैं कि उस वक्त की जो युवा थी, उनका भी एक झुकाव था ये पूर्वी बोल सकते हैं भारत की ओर इस स्पिरिचुअलिटी को पाने का तो इसलिए इस प्रकार से थोड़े चेंजेज भी आ रहे थे उस समय और जैसे हम लोग देखते हैं कि राधनाथ महाराज जी का जो जर्नी होम है, जो किताब है, उसमें I actually started praying to God, starting about a year before I joined. Please direct me to my guru. तो मैं भक्त होने से पहले एक साल पहले प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे मेरे गुरुदेव से मुझे मिलाइए. And I won't tell. There was like six weeks of amazing miracles that brought me to the movement. That's why the very first day I joined, visited a temple. That was it. I joined, and. If I tell that story, Anupam Srivast will get really mad at me for going past the timeline. तो छः सप्ताह का ऐसा समय था कि मेरे जीवन में ऐसी-ऐसी घटनाएं होने लगी कि मैं जैसे ही जब कृष्णा कॉन्सेस में आया तो मैं बहुत बन गया लेकिन यदि अभी उसको पूरे बताऊंगा तो Anupam Prabhuji थोड़े नाराज हो जाएंगे Anupam Srivast Prabhu. Oh, speaking of Anup Anup Anupam Srivast Prabhu, I want to just offer my um, like deep respect for all the hard work he's done in putting the Shravan Utsav together. A lot, a lot of work. And he's tireless about it. That means Krishna is deep within his heart inspiring him. तो मैं अनुपम श्रीवास प्रभु जी के विषय में बोलूँगा कि उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया है इस तरवन उत्सव को सेटअप करने में हर एक चीजों का और अब देख भी सकते हैं कि वो कितना अथक प्रयास कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। Yeah, I kept trying to get out of it, and you know, I was speaking, and he kept twisting my arm, and I had no choice but to surrender. तो मैं प्रयास कर रहा था कि कैसे नहीं लूँ इस सेवा को, लेकिन वो मेरे हमेशा पास आ जाता और मुझे बोलता कि हाँ प्रभु जी थोड़ा इस सेवा को ले लीजिए और मैं इस चीजों से दूर नहीं हो पाया और मैं ये सेवा कर रहा हूँ। Okay, प्रभु ब्रह्मचर्य। No, time, well, well, I started late, so you, you, we can go a little bit later. I got permission. So I started late, so I got permission. 
यदि किसी को लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो जा सकते हैं कोई समस्या नहीं है सो थैंक यू प्रभु फॉर द क्लास माई इंग्लिश इज नॉट वेरी वेल फ्रॉम ब्राजील एंड सो हेयर स्पीक मेड माई क्वेश्चन बट आई डोंट नो इट्स टाइम तो यहाँ मेरा एक मित्र है वो ब्राजील से आया उसका एक प्रश्न है Oh. Question, Prabhu. Thank you again for the association and the wonderful class. So his question is, what is your vision to continue this impossible mission in the future? So, आपका क्या vision है इस impossible task को आगे और ले जाने के लिए? In the whole world. That's a very, very good question. पूरे विश्व में ये कर ले के लिए. तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका. It's not my, just my vision, but it's Srila Prabhupada's vision. तो ये सिर्फ मेरा ही नहीं है सिला प्रोपाद जी का विजन है. Out of his humility and his service to Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Lakshmi Sadanta Saraswati Thakur, Sri Rupa Goswami, he accepted the role of the founder acharya as the founder acharya of so, the International Society for Krishna Consciousness. तो उनकी इतनी भी नम्रता है कि चेतन महाप्रभु जी के जो ये उद्देश्य है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो उद्देश्य है और रूप गोस्वामी इन सभी लोग का जो उद्देश्य है उन सभी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने इस कौन की प्रतिष्ठा आचार होने का एक दायित्व निभाया सो देखेटेड to helping devotees establish deep within their hearts a found a relationship with Shri Prabhupada as a foundational shiksha guru that does not mean disregarding their diksha guru it actually enhances that relationship you know that um, you look at the fourth um, shloka i just ran out of battery on my um, my brain here so to i'm sorry he has to translate okay but it's translate baba to mai यहाँ जैसे देख रहा हूँ कि अभी जो मेरा एक बहुत सारा जो एक महत्वपूर्ण कार्य है उसमें कि भक्तों का शिला प्रभुपाद जी के साथ कैसे और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनाया जाए तो मैं इसलिए ने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके गुरु के साथ आपकी जो संबंध है कम हो जाएगा बल्कि यदि आप अपना जो संबंध शिला प्रभुपाद से और घनिष्ठ करेंगे तो आपके गुरु के साथ भी आपका संबंध और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर अभी एक श्लोक था जो चतुर्थ श्लोक था मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ मेरी बैटरी खत्म होगी the fourth uh, principle of devotional service listed by um, rupa goswami is sadhu vartmana var no vartmanu vartmana okay to follow in the footsteps of the previous acharyas under the direction of the guru to usme ek bataya gaya hai ki apne gurudev ka jo nirdeshon ka palan karna hai वो पूर्ववर्ती आचार्यों का कैसे उन्होंने बताया है उसी आधार पे वो बता रहे हैं कि कैसे आप उसको अपने जीवन में पालन करेंगे तो कलकत्ता रथ यात्रा के पश्चात एक घटना घटी उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ अतुल कृष्ण प्रभु एंड माई सेल्फ अतुल कृष्ण इन in english and bengali he's from australia uh we were partners in launching the mayapur institute he was in charge of training the teachers course material and i was behind the scenes trying to pull all the strings as a, a director to main atul krishna prabhu se mila wo jaisa aap jante ho australia se hain wo english aur bengali dono hi jante hain to hum log is vishay pe charcha kar rahe the aur us wo ye pure mayapur institute ki unhone एक प्रकार से मुझे मदद की वो कोर्स मटेरियल तैयार करने में और बहुत सारे जो टीचर्स का शेड्यूल या जो जो चीज़ें था उसको बनाने में सो वी सेट द मीटिंग थ्रू द सेक्रेटरी अंडर द प्ली दैट वर डेवलपिंग टू कोर्सेज दैट वी वांट टू ऑफर एंड शुद प्रॉपर्ड इंट्रोडक्शन शुद प्रॉपर्ड एंड शुद प्रॉपर्ड आर फाउंडर चार्य तो हम लोगों ने दो कोर्सों की नींव रखी जिसमें था एक जो शिला प्रपात हमारे फाउंडर आचार्य और Shila Prabhupada. Shila Prabhupada. Uh, introduction to Shila Prabhupada. Oh. And Shila Prabhupada, founder Acharya. Okay. So Shila Prabhupada ji ka introduction and Shila Prabhupada jo founder Acharya is vishe me. I started the conversation in a very unique way, and I said, Maharaj, I'm sure you vividly remember 
the catastrophic and disastrous circumstances our movement faced in the first 19 years after Srila Prabhupada's departure. So, I met Jai Pataka Maharaj and I told you that Srila Prabhupada Ji went to the 19th century तक लगभग बहुत ही एक कठिन जीवन था इस कौन में और बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई। And he, he, you know, confirmed that. And then I said, but devotees like your good self, senior gurus, Bhakti Chhu Swami, Gopal Krishna Maharaj, Hindu Dumna Swami, Shiva Ram Swami, Naranjana Swami, so many devotees, senior gurus. Kind of blew our movement together so it could go on in a reasonably stable way. तो हम लोग जैसे बहुत जारे सीनियर भक्त जैसे गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारु महाराज, निरंजन महाराज, सिवराम महाराज और बहुत सारे महाराज जो सीनियर भक्त हैं, जो दीक्षा गुरु भी हैं, सभी लोग जो मिलके एक साथ जब रहेंगे तब क्या होगा? ये जो आंदोलन है और अच्छे से और आगे जैसे चल रहा है और if devotees don't have deeply established within their hearts a relationship with Srila Prabhupada as the preeminent Shiksha Guru for the next 10,000 years. So what will happen if the devotees are connected to the relationship with Srila Prabhupada Ji, if they are not able to do the relationship with Srila Prabhupada Ji? I said, it may even, and then all of you senior gurus leave, it may even be worse than it was after Srila Prabhupada left. ऐसा हो सकता है कि यदि अभी आप लोग हैं, लेकिन यदि आप लोग जब चले जाएंगे, तो हमारी अवस्था, वो जो प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात जो हुई थी, उससे भी ज़्यादा और ख़राब हो सकती है। He completely agreed, and he said, if we don't do something now, it'll be very difficult to do after we leave. तो वो बोला कि हाँ हाँ, हमें अभी ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे, तो उसके पश्चात so, you know, Prabhupada made a big point about his, his role as the founder Acharya because he saw what happened to the Gaudiya Math when there was disrespect of Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur's position. It, but within months after his departure, disobedience to the max. तो हम लोग देखते हैं कि सिला प्रपात जी इस चीजों को समझ पाए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि भक्ति सिद्धांत सुश्री ठाकुर जी के जाने के पश्चात लोगों का भक्ति सिद्धांत सुश्री ठाकुर के पे उतना ज्यादा जो श्रद्धा नहीं था वो सभी लोग उनके आदेशों का तिरस्कार कर रहे थे और इसी प्रकार सारे मत एक प्रकार से अलग हो गए थे तो चाहते थे कि उनकी जो पोजीशन जो फाउंडर चरा किए वो सब लोग समझ पाए और उस आदेश या श्रद्धा पूर्वक रह पाए so you know this isn't this is a very deep part of our um, heritage a big deep part of our philosophy that um, you know there's so much support for it we're not rid fix my you know my going deeper into my relationship with Srila Prabhupada you know based upon all the studying I've been doing the research and the effort to get this up and running as deep a lot of people think I'm a Prabhupada disciple but I joined 7777 and Prabhupada was coming to New York. I would have been initiated, but I wasn't, you know, because Prabhupada had to come back to India, and then he left. And, um, you know, so I took uh, Diksha from Satsarup Maharaj. My relationship, I've been rereading the Srila Prabhupada Lila Mrita, and it's mind-blowing what Prabhupada, the miracles Prabhupada performed for us, how much he gave us, how much we owe him. We should be so grateful for the mercy that he's bestowed worldwide and continues to bestow through his books. So we look at that, as you all, many people sometimes think that I am a Srila Prabhupada Ji, but no, I am a Srila Prabhupada Ji, 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 but after that, वहाँ से वृंदावन इंडिया आ गए थे और उसके पास आप लोग जानते हैं कि प्रभात जी अपना शरीर रख दिए यहाँ पे वृंदावन में तो देखते हैं कि प्रभात जी ने क्या दिया हमारे लिए तो आज भी हमारे मेरे जो उनके प्रति जो श्रद्धा है वो जो भाव है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है गहरा है और मेरा रिश्ता उनके साथ और ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है so you don't have to be a disciple of Srila Prabhupada to have a very, very deep, loving relationship with him. You can associate. He, once we, there was a, a, um, 
Prabhupada arrived in the San Francisco temple and there were all these news reporters around and uh, one of them asked an unusual question. Uh, Swamiji, what will happen to your movement when you die? So we look at that it's not that you have to be a Prabhupada Ji's sister. If you don't have to be a sister, then you will be able to do something with your family. So we are telling you that when Prabhupada Ji came there, there was a reporter and asked him to ask him, what will happen when you go, then you will go to the people who are going to go to the people who are going to go to the people. I will never die, Prabhupada's response is, I will live always within my books. So Prabhupada Ji said, I will never die, I will live always within my books. So you combine, you know, strong sadhana practices, japa, studying Prabhupada's books with service to his mission, and that relationship opens wide open. So if you do your sadhana good, japa good, and you do your sadhana good, then you will see that the relationship between Prabhupada and Prabhupada will open up more and more. When we were starting the Mayapur Institute, when we were starting the Mayapur Institute, we had a standard that everybody on the team had to chant their rounds in Srila Prabhupada's Samadhi. And my word, what Shakti came from that. It was incredible. Everyone was shocked at how quickly the MI developed. So we see that when the MI was established, at that time, all of us, 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 तो ये हमारे एक प्रोपाज के जो संबंध है और उनके जो साधना इससे ये सब चीजें हम लोग देख पाएं। I'm going to end with one last reference that all of you can look up. Okay, and this is Shema Bhagavatam, fourth canto, twenty-eighth verse, on twenty-eighth chapter, forty-eighth verse. Okay, so four point twenty-eight point forty-eight, and in the purport, Prabhupada describes how. When the Acharya comes, he brings order out of disorder. But when he leaves, to a certain extent, that disorder returns. But the sincere disciple does everything he can to bring that order back. So... तो हम लोग चतुर्थ अस्कंद के 28वें अध्याय के 48वें स्लोक के परपट में देखते हैं कि प्रोपाज लिखते हैं कि जब आचार्य लोग आते हैं तो जितने डिसऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर में आ जाते हैं और उनके जाने के पश्चात क्या होता है ये सारे ऑर्डर फिर से डिसऑर्डर में होने लगते हैं लेकिन जो लोग उनके सिंसियर सिस होते हैं या उनके जो फॉलोअर होते हैं वो इन सारे डिसऑर्डर को भी होते हुए फिर एक ऑर्डर में आ जाते हैं so, uh, you know, so, uh, I, looking back, I discovered this verse, you know, when I took up this new service. But uh, looking back, you know, since 1987, when I took up the service of being a national Sankirtan leader, I've pretty much been having these kind of services, you know, and then starting the Mayapur Institute when very few devotees were studying Prabhupada's books. And my word, the reciprocation that Krishna gives with this, and with this new service that I've taken on, I'm getting more reciprocation, a higher taste with japa than I've ever had in my 46 and a half years. So it's so important to Krishna and Prabhupada that this takes place. By the way, we're recruiting. Anybody wants to join the team, we're here for you. <laughs> so we'll sign you up. So I want to tell you that when I was in my new service, the Mayapur Institute and many other services, the Grand Adhyan, it was very difficult to do that. But it was very difficult to do that. अच्छे से डेवलप होने लगा और ये चीजें आप अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपके जीवन में भी डेवलप होगा तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इस टीम का एक पार्ट होना तो ये द्वार खुला है आप हमें आके ज्वाइन हो सकते हैं। I'm just going to tell you a little trick, a little strategy that Rasamayi, such a good translator, because he writes down notes on his hand with his pen. Okay, so he doesn't forget the points. It's really smart, you know. <laughs> okay, you didn't translate that part. Okay, you're in big trouble. Okay. <laughs> All right. So thank you very much, and uh, um, I'll, I'll carry a bunch of uh, Japa affir affirmations around with me. So anybody who wants them, I'm here for you. Okay, and. Uh, and also, if you want to join the team, this is a, my sense is it will take place, it needs to take place all over the world, Brazil, you know, all over India, all over America, 
For, because the golden age is predicted. It's going to happen, but we've got to be serious to make sure it happens ASAP. That means as fast as possible. 